，今天给我安分点儿，我今天随你走了。你就不怕我给你出洋相？从小到大你出的洋相还少吗？好好对我的女人啊！哼、嗯。顾承泽先生，你是否愿意娶夏千寻小姐为妻？不愿意。夏千寻小姐，你是否愿意嫁给顾承泽先生？我愿意。新郎可以吻新娘了。
机不一同房。吓死我！脑子里心想这少儿不宜的话，来，把它喝了。店员说：“这个好用。”批判对方没事找事，此时不找何时找？你是不是不爱我？我从来不用这个牌子的，看来你也不是真的关心我。你走吧，我不想看到你。店所有牌子都在这里了，随便挑。现在开始关心了解，应该不算迟吧。小姐来了，请坐。小姐，请坐。小姐，请坐。请问副总大婚金小姐，你作为之前的绯闻女友，有什么看法吗？祝福下小姐心想事成。请问夏小姐嫁给顾氏总裁是早有预谋吗？这是对您和顾总之间的关系造成影响的原因吗？我可没有这么说，你不要瞎猜了。想想您微博发布的相爱未必相守，是暗示与顾总的感情被人插足吗？一点感慨罢了，不必不分周远。那是否与顾氏总裁结婚有关？今天就到这吧，金小姐需要休息。金小姐，金小姐，金小姐，顾氏总裁大婚，当红明星金素拉事业发文，疑似曝光新娘夏千寻插足两人感情成功上位，究竟谁是豪门婚姻的牺牲者？宝贝儿，这两年过得怎么样啊？有没有感觉像中了彩票？你看看李卓，再看看顾承泽，是不是觉得赚了、啊？别再提李卓了，都是过去式。不过，他确实不错。回国了，一直都没有机会见面，想不到在这里碰到你了，真巧。贤哥，我只想说，其实是我和李卓先认识的，我没有拆散你。其实，李卓爱的一直是别出来丢人了。这位小姐，这位是顾氏总裁的夫人，夏千哥的姐姐夏千寻，人都没搞清楚就出来卖表，这可是相当不敬业的表现。喂，爸，千寻呢？爸爸他不在，他最近都没回家，是发生什么事了吗？哦。这就是千哥那个专捡垃圾的闺蜜啊，也是，看起来就一副表里表气的样子。呀，你干嘛呀？你去哪儿了？怎么也不吃香喝了说一声？为什么不接电话？难道给我姐的手机打电话了？嗯、哦，手机没信号。哦，刚刚我们在地下车库，那里没有信号。我好像吃坏东西了，肚子有点不舒服。那我们先回家。身体虚弱吗？好好休息。你不许越过这条三八线。哎，你有没有听到一些响声啊？没有。你仔细听，好像有东西在爬。好像有吧？会不会是蟑螂啊？也许吧。不对，是小白。小白是什么？之前家里养一些冷血爬行类的小可爱，但几天前跑丢了，一直都没找到。我还在屋子里吧？哎，那里那里，没看见啊？在那边那里啊！别动！啊、不是不允许越过三八线吗？我说的是你，啊，又不是我。
。当红明星听苏拉饰演发文，一次曝光新娘夏千寻插足两人感情成功上位，究竟谁是好的？我看到了，之前的绯闻是什么情况？为什么我不知道？之前，秦苏兰故意隐藏和您的 CP 访问，我没想到可以帮你当真。是我的疏忽，我会尽快更换解决的。站住！这些绯闻是什么情况？嗨，都是些小报记者胡编乱造罢了。究竟是胡编乱造，还是有人故意维持？很快就知道了。顾总，您的意思是有人在背后操纵这件事？你觉得呢？金苏拉，你知道公司为了捧你砸了多少钱？如果不讲故事和你解约，就把心思放在工作上。顾承泽，你迟早是我的。以前金苏拉恋情一次被人插足，且男方不负与他女子结婚，金苏拉饰演发文相爱何以相守，如见心酸泪。现在的人也太没底线了吧！在此之前就有狗仔拍到男方与该女子在宾馆私会，场面十分刺激，让人心跳加速。谁家不是家呀？那你自己去跟他说。等下家的企业好转再说。你先回去，警察会找到你姐的。万一被拆穿怎么办？你没有想过后果吗？有想过我吗？开门，告诉公关部门加快速度，把我和千寻的婚礼视频搞过营销。实在不行，把金苏拉手扔到网上，最好能马上热搜。但我老婆看到，毕竟是我们公司的艺人，这会不会不太好啊？怎么？你在质疑我？呃、哦，没没没没，那你还不快去？是，等等，等等啊！给我说说怎么哄女人呀、啊？您放心交给我，我保证夫人会跟您和好如初。你看看就知道了。千寻，之前是我没有考虑周全，下次不会了。我已经开始公平了，只是很快就会过去。我的千寻倒是看上了。你不是喜欢设计吗？故事有自己的设计部门，要来吗？太好了，我回来之后就再也没有碰过了。回来？呃，对啊，嫁过来之后呢？为什么撤掉我的代言？这几天的负面新闻还不够影响故事。这不是我的问题，都是记者在捕风捉影。别以为我不知道你的小动作，你最好给我安分点。你把我当成什么人了？我怎么会做对你不利的事情呢？顾总，你为什么就是不相信我呢？我早就查清楚了，不然今天也不会找你。对不起，都是因为我太喜欢你了，所以我对你没有兴趣，而且我已经结婚了。我保证以后不会这样了。那您能恢复我的代言吗？再说吧，你先出去。顾承泽，我不会罢休。你姐找不到，你爸妈又逼着你回顾家，这次啊，你是插翅难逃了。可是这样下去，迟早会穿帮啊。要不我也走了之。那你爸妈还不得崩溃啊？啊，我都不知道该怎么办了。首先呢，你得真的成为夏千寻；其次呢，你试着去了解顾承泽。
你姐姐呢，行为优雅，举止从容，是为收你跳脱的性格，减少她对你的怀疑。千寻呢，生活自律，垃圾食品啊，一概不能装。来点，少吃点垃圾食品。哼，再等等吧，我给你搞。除了这些，你还要学着讨好顾城河，抓住他的误会。听说你喜欢吃辣。今天做什么菜？建轩，咱们结婚也有一段日子，我们是不是可以？不行，还不行？这次又是什么理由？我我用那个恐惧症症。没事，我会帮你吃。洗个澡，你先睡吧，我可能比较慢。我还不是不要你，我还不睡觉。等了这么久，喝点水吧。我不渴，你喝就行了。喝完咱们给你进入主题吧。喝点吧，我都给你端上来了。我会乘人之危的，我会等到你愿意的那天。再说了，你睡觉还磨牙打呼噜，谁会想？早饭在餐桌上，我去上班去了。好巧啊！你怎么会出现在那儿？一直联系不上你，就过来找你了。刚才，谢谢。千雪，是我不好，是我没保护好你。千雪，别动不动就消失好吗？我会担心你。知道了。干杯！<笑>等着呢，我已经好久没有这么放肆的吃过东西了。那顾承泽不会发现你吗？他们那种有钱人应该不会来这里。哎，你觉得他怎么样？挺好的呀。干杯！哎呀，你们俩都喝了多少了，能不能不喝了呀？关着什么事儿？还有你，我嫁人了就不能安分点吗？我们去下一场。好，来，呀，去把账结。去哪儿啊？喝了多少啊？罗斯，那不是姓李的渣男吗？他都没回我了。
去啊！等等我，李卓你都配不上，别说顾承泽了，凭什么好事都让你占嘴？走路去！宝贝，快上车！我不要，不要你了！上车！哎呦，哎，上车上车！师傅停车！我不是放开我。我们一集团是要倒闭了吗？显得你到处闯荡，今天的事我是不会放过你的。我招谁惹谁了？你竟然打我，你个渣男！你说什么？嗯，不是渣男，帅哥。亲吗？我给我老婆换衣服，有什么问题吗？问题可大了去了，你以后不许，以后少出去喝酒。之前她在国外没能回来参加你们的婚礼，觉得挺遗憾的。闺蜜，对，很好的闺蜜。正好我也给夫人赔个不是，之前因为我闹了那么多乌龙，想来夫人心里应该很开心吧。地址发我。嗯，好的。是你的绯闻女友，一个是抢我妹男人的女人，怎么？你们是组团过来跟我道歉吗？前哥的，但他后来送给了我，不行吗？但是指纹是不会骗人的，对吗？千哥，顾总，骗婚可不是小事，我们还是搞明白的好。夏千寻可以解开夏千哥的手机，夫人不解释一下吗？这本来就是我夏千寻的手机，我当然能解开。怎么，苏苏小姐是不是觉得偷了我的手机就可以成功栽赃我了？老公，麻烦你给我打个电话，好让他们死心。
学的手机铺垫好了，用这部。不可能，肯定是你动了手脚。够了，你以为你是谁？你再敢耍横，别怪我对你不客气。还有，金索拉，做好你的本职工作，不然我保证故事不会跟你续约。夏晴哥为什么没接电话？婚后的情绪确实有点奇怪。话说回来，我还没见过你的双胞胎妹妹呢，咱们这次结婚她还没来啊？你也怀疑我？喂，就随回我。你下星期来故事上班吧，那边就安排妥当。好。这是我们新来的设计总监夏千寻，大家欢迎。以后都是同事了，还请大家多多指教。司马姐，要不我们也上去搭搭话？切，费完满天飞，都要凉了，还拽什么拽？顾总，你为什么让那个夏千哥来公司上班啊？他是故事总裁夫人夏千寻。还有，下次进来之前记得敲门。顾总，以后不许再拿夏千寻的身份做文章，你最近不用来公司上班了。你这是什么意思？啊？我说过，收起你不该有的心思。既然你不能，那我就帮帮你。我可是顾氏的当红艺人，你就算再生气，也没必要听我工作吧？你的名气都是顾氏用钱捧出来的，我随时可以换一个人。顾总，我不是那个意思。出去，别让我叫保安。金素拉是吧？我跟你什么仇什么怨，你要这样针对我，夏千哥你会不知道。老公。帮我倒杯咖啡好不好？哼，堂堂顾总怎么可能给人倒咖啡？我不喜欢喝这个味道。喜欢喝什么？一起去吧。金哥，许久不见，又漂亮。嗯，你认错人了。行了，跟你这么多年了，我还认不出你吗？我是顾承泽的夫人夏千寻。你那里有一道很特殊的疤痕，我猜顾承泽应该还不知道吧？千哥，你怎么能因为跟我分手就去嫁给一个不熟悉的男人呢？少自作多情，有屁快放！我最近在策划一个项目，手里还差点资金。现在你是顾氏集团的老板娘了，不就二十万，说不过去吗？你怎么不去抢劫呢？这不是有你吗？再怎么说，咱们也是老相好。看在我是情分上，你得帮帮我。只有十万，还要不要？哎，可以可以，不许再拿我身份说事。放心。还有，看好苏苏，别让她再出现在我面前。金哥，我就知道你心里有我。滚！啊？你是？啊，顾总是吧？我叫李庄，是夏千。我是夏千群的大学同学，请多指教。他就是夏千哥的前男友李庄。你原谅我好不好啊？你千万不要因为我和李卓的事情就赌气嫁给顾总呀。他来找千寻干啥？你是千哥，不是千寻，你千万不要因为我和李卓的事情就赌气嫁给顾总了呀！话说回来，我还没见过你的双胞胎妹妹呢，咱们这次结婚她还没来啊？你真的不是千寻吗？哎，等很久了吧？咱们走吧。你还记得这首歌吗？这唱的是什么呀？怎么有种相遇离别的惆怅？你不喜欢？不喜欢？这种朦胧的情愫我不能理解。哎，那边有好吃的，我还挺喜欢这首歌的，很伤感。但是又很温柔。你没事吧？严不严重？我没事。你怎么了？为什么看到车祸躲？疼。你怎么了？是不是有心事？千寻。怎么了？
？为什么？今晚有应酬不回家。你别喝了，我送你回去。如果你爱的人一直在骗你，你会怎么办？顾总，你喝多了，咱们回去吧。我不回去，不回去。顾总，这是怎么了？顾总喝多了，我送他去酒店。我帮你呗。啊，不用不用。哎呀，没事儿，你还在这儿呢，我能干什么呀？咱们走吧。啊好。哎，我拿下我的包。怎么喝这么多酒？把酒喝了，养养顾总，顾总，顾总，你们已经被解释了，就是被谁了？顾总，顾总，怎么办啊？那些照片都被炒上热搜了。照片哪来的？昨天为什么会出现在酒店？我。进来。你先出去。这好歹也关乎我的清白，我都不能出去。你最好给我一个合理的交代。昨晚是我把您放酒店的，我确实看到他离开了。我没想到他会返回酒店。哎，我拿下我的包。我调查过警控了，但那里的监控一直在修，具体如何进入房间，原因不得而知。是我的疏忽。以最快的速度了解事情缘由，找个机会和金素拉解约。先澄清事实，把事情热度降到最低。您对昨天的事一点印象都没有吗？有没有和他那个？没有。这照片都出来了，这要怎么公布啊？深夜对剧本拍戏，还是失散多年的兄妹？这种事儿都办不好，要有何用？呃，对了，夫人那边怎么交代？你先回去吧。谢谢哥啊，骗来的感情迟早是要还回来的哦。再说一遍，我是夏千寻，不是夏千哥、嗯。行了，别装了，顾总已经知道你不是夏千寻了。前天晚上，顾总还说他要和你离婚，然后娶我。你说我们结婚的时候要不要请你来呀、啊？他应该看到新闻了吧？为什么没有反应？进来。你身体还好吧？嗯。既然你都知道了，那你准备什么时候跟我离婚？既然如此，咱们就打开天窗说亮话吧。等这次风波过去，我希望到时候下一家可以给我一个合理的交代。另外，做好你顾太太的职责。我不希望从你这传出我们不和的言论，影响到顾氏。我不是夏千寻，你就可以出轨吗？还让我装大人？有必要吗？有。离婚。就因为金素拉，嗯，是也不是吧？他知道我不是夏千寻了。
之心一直躲着我，所以他绿了你。不但你这样扎心的，我以为那个顾承泽是个好的，合着渣男的坑都让你给填了。来，只有作品不会骗人，我要好好工作。逃避解决不了问题的，半个月后就是国赛秀场，我一定要让顾承泽对我刮目相看。顾总，如果再找不到证据的话，那这事基本就坐实了。哦，就拿影响来说，对公司是百害无一利啊。已经有合作商开始解约，还有夫人那边他会怎么想？他爱怎么想就怎么想。我顾生不是赔不起这点钱。顾总，别着了别人的道啊！这件事摆明了就是有人策划的。解决问题，找出幕后主使才是重中之重啊。给各大网站发照片的人找到没？跟着呢。还有，还有人跟着金锁了。如果幕后之人不是他，那最好如果是的话。暴露了呗，过两天离婚了。哦，对了吧，顾承泽让你们下家给他一个交代。喂，爸，你还在吗？不在我挂了。你是要气死我吗？老夏，老夏你没事吧？怎么了？你别吓我呀！爸，爸，我爸身体怎么样了？目前已经脱离生命危险，但是不能再受刺激了。我爸身体不是一直很好的吗？杰哥。我知道以前我们对不起你，但是看在我们生养你的份上，能不能不和顾承泽离婚？我，你爸投资被人骗了，整个公司都赔进去了，你再帮帮他吧，他不能再受刺激了。你们还真是有事下千锅，事事下千锅。爸，吃苹果。我不需要你在这照顾我，快回顾家去。你还嫌顾承泽身边的女人少吗？我现在没空。啊，我马上到，马上到。顾总，顾总，对于那些厂长，顾总有什么解释的吗？顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，您现在有什么想对夏小姐说的吗？曾经的我，不相信一见钟情，但当我遇到了一个女孩子，她阳光、自信、善良，让我深深的爱上了她。我们每天都要相遇很多人，也要遗忘很多人，能在我心里扎根的，唯有你。我从未将婚姻视作个儿戏，现在不会，以后也不会。顾夫人，由于顾总多次和丁俊拉扯出绯闻，你有动过离婚的念头吗？顾承泽是我的选择。我们本来就是夫妻，我选择无条件的相信他。你跟金素拉真的？不关你的事。我刚刚在发布会上说的都是真心话。哦。看在我刚刚帮了你的份上。我们做个交易如何？半个月后的秀场，我帮顾氏拿到第一的位置，你再帮帮夏家的公司，怎么样？首先，我会查明真相，还我清白。其次，是你们夏家骗婚在先，我没告你们就已经不错了，还妄想让我帮助你们，你还真会把头一算。顾氏集团连续三年在国赛秀场上被 V 集团打压，如果这次拿了第一。顾氏集团的市值一定会大涨，你确定不考虑一下？你最好能说到做到。如果拿不到第一，我不仅会让夏家企业破产，还会让所有人知道你们夏家替价骗婚。顾承泽是我的选择，我们本来就是夫妻，我选择无条件的相信他。怎么啦，我的大明星？听说顾氏要和你解约呀、啊？你别得意的太早，你以为顾承泽喜欢的是你？最起码我现在是总裁夫人，而你，可是马上就要离开顾氏了呢。你说如果大家知道你的真实身份，顾承泽能否一拍众议来保你呢？你先管好你自己吧，别以为我不知道是你在背后陷害顾承泽。嗯，那你拿出证据来啊！我还要工作呢，就不送你了，大明星。千万千万
。我不是跟你说过不要再来找我了吗？再帮我一次好不好？你让顾总在这份合约上签个字，只要有故事的投资，我一定可以成功翻身的。滚，别再来张罗我。夏青哥，给我等着。夏青哥，你以前真是眼瞎，竟然会喜欢这么个混蛋。大家好，我是金素拉。关于之前夜宿照片的事情。都是真的。其实我和顾胜泽早就在一起了，可是他一直不愿意承认，还跟我解了约。我一直觉得忍忍就过去了，可是现在我发现我怀孕了。这是在心里死。这是我的孕检报告。这一次我一定要为了孩子站出来，让顾胜泽给我一个交代，给孩子一个交代。夏青哥哥应该也看到了吧？真的一点都不关心吗？夏青哥，当初我让你回国来帮我，结果你当天就去了顾氏集团的秀场。你说你要帮你姐姐，那这次呢？你要帮着顾氏集团来跟我作对？人家是顾太太，帮自己家老公很正常啊。自家老公都和别人有孩子，大不了离婚，各自美丽。你又不是没实力。哎呀，我劝你这个假冒伪劣的姑太太，早点清醒，不要入戏太深。哦，对了，我呢，刚刚答应了宋氏集团参加国赛秀场，到时候你们要手下留情哦。顾总，经过调查，这张孕检报告是真的，孩子绝不会是我的。这件事情已经影响到顾氏的股价了，绝对不能再拖了。要不先找人给金素拉做一下孕检，金素拉不会同意的。要不，先给金素拉一个交代。等孩子生下来之后，再验 DNA。金玉长，好的，我现在就去。夏天哥，我跟你说，顾承泽他绝对不是个东西。哎，就那天你喝多了，我送你回家，他打了我，你知道吗？还唆使我的客户放我鸽子，你说他是不是不是个东西？对，他可以在外面睡别的女人，我也反正我。说着吧，啊，说着吧。我不是个东西，绿了。夏青哥，你怎么见谁都往上贴呀、啊？这就是你参加国际秀场的本事。顾总有什么资格管我呀？按婚姻关系来说，是你出轨在先，现在连孩子都有了。按雇佣关系来说，你更无权过问员工的私生活。孩子不是我的，我跟他一点关系都没有。那照片呢？怎么解释？信不信由你。你要谁相信你？夏青哥，还是夏青轩？曾经的我不相信一见钟情，但当我遇到了一个女孩子，她阳光、自信、善良，让我深深的爱上了。原来她那么爱我姐。啊，帮我个忙。不吧，没看我在这忙着吧？姑娘，她可有艾滋病，要小心。哎，不是，你回来！你说我怎么会有你这样的朋友？简直是最佳锁。哎呦，帮我个忙，我保证给你介绍个更漂亮。不吧，你肯定是要帮那个顾城子。你俩不是闹崩了吗？就不能有点出息？毕竟当时是我欺骗了他，这次帮帮他，就当扯平了，两不相欠。吁吁，口是心非吧？说吧，怎么办？哟、嗯，这不是大名鼎鼎的金素拉小姐吗？有事吗？我自我介绍一下吧，我是 V 集团的伊森。不知道金素拉小姐有没有兴趣来我们 V 集团？我想想吧。那行，你想好了就带着入职表跟体检报告，我随时等你。帮我改一下体检报告，不能让我假怀孕的事情传播。大姐，你小声，哪有那么？弄不好我被开除的，可能还会坐牢。钱少不了你的，赶紧的。这样吧，你先去检查，我再想想办法。最好别出什么岔。尝一尝，那个贾主任让你过去一趟。哦哦，好的。王医生，你怎么还在这里啊？呃，我顺便查了查一个病人的病例。竟然随意篡改别人的病例，你不知道这是违法的吗？张医生，刚刚太谢谢你了。客气了，幸亏刚刚你叫住了我，不然就让他给得逞了
这些资料能证明金素拉并没有怀孕。之前为他做假的医生也被一发通。我们还找到了之前与金素拉共谋的狗仔，他已经交代，之前我与金素拉的夜宿照是金素拉一手策划。这些事到此为止，我不希望再听到任何风言风语。千寻没有回家。你给他打个电话吧。凯文，你明天不用来上班了，天天就是要睡。我跟他一点关系都没有。你要谁相信你？夏千哥，还是夏千寻？看在我们襄阳你的份上，能不能不和顾承泽离婚啊？返回顾家去，你还嫌顾承泽身边的女人少吗？我登上南路了，我快到家了。出什么事了吗？有几个人一直在后面跟着我呢。电话不要挂，我马上过去。尽量往人多的地方走，不要慌，放松，保持正常打电话状态。爷子，请夏小姐过去。这么晚了还叫我过去，肯定不是什么好事。顾老爷子找我有什么事？老爷没说，只是让我们请夏小姐过去一趟。你们夏家真是胆大包天，连我都敢骗。顾叔叔，我爸是为了顾全我们两家的颜面，才出此下策。我也是被逼无奈啊。我看你们是不愿失去顾氏的扶持吧。对不起，顾叔叔。我看你们夏家是没有存在的必要了。妈，有事为什么不直接跟我联系？老婆都被人换了，还有什么好谈的？你都知道了。看来你早就知道他是个冒牌货了。事情不是你想的那样的。我们我建议三天之内把这件事情处理干净。至于他，让他哪来的回哪去。我们顾家容不下这号人。不行，我留着他还有用。路边停一下，你先回家吧，我要去医院看一下我爸。我送你，不用麻烦了。救命！救命！我看你们夏家是没有存在的必要了。夏千哥可以帮顾氏集团拿到国赛秀场的魁首。到时候公司的市值就可以翻一番。你确定不是在为这个女人开脱？我们之间只有利益关系。你什么？我这是怎么了？哎呀，医生说你惊吓过度，不过没事，休息一段时间就好了。都这样了还想着他呀？要不这样，我替你叫他过来。你能不能有个正形？哎呀，圆形、方形、椭圆形，哎，我就是没有正形。哎，你说顾承泽要是我一半贴心的话，我也不用这么劳心劳力了。是是是，你说的都对。
，我如果不把公事告不成，我就……我问一句，你答一句。你跟夏青哥是什么关系？你说你明明在乎人家，却不敢表达，怎么堂堂顾总也有怂的时候啊？轮不到你来过问。你该不会仅仅因为夏青哥的身份就心存芥蒂了吧？哎，那我是不是有机会了？试试。好了，不开玩笑。不过，我倒是希望你那天说的话是真的。曾经的我，不相信一见钟情，但当我遇到了一个女孩子。他阳光、自信、善良，让我深深的爱上了他。其实当年你在秀场上看上的人，不是夏千寻，什么意思？那天夏千寻临时有事儿，是夏千哥代替的夏千寻。千哥，原来一直是你，我喜欢的一直都是你。前天下午去见个面，什么意思？你既然和那个女人是利益关系，那就赶紧离婚。我希望被有些人爆出来，说我们顾氏集团的总裁没脑子，被一个女人耍着玩。我是不会离婚的，不离也得离。这不是和你商量，这是通知。离婚的话，我不介意把整个故事赔给他。竟然为了一个女人来威胁我，我只是在合理划分夫妻共同财产而已。滚！你给我滚！我是不会离婚的，建哥。青哥，我知道我可能醒悟的有点晚，但在我心里，自始至终喜欢的都是你。我看到你和别的男人在一起，我都要气疯了。我意识到一直是我自己不敢面对自己，不管是什么样的你，我都喜欢。不好意思，刚听音乐没听到。顾总，那个李卓又来了，让保安直接撵出去。好，我这就去办。等一下，让他进来。这是项目企划书。我现在对你的项目并不感兴趣。如果你能保证以后不再纠缠千寻，我可以给你一笔钱。陈哥。别的事吗？没事，你忙你的，我去四处转转。小心，顾总，对不起，顾总，对不起，走吧。哎，你没事吧？你没事就好。青哥，好疼啊！你看这一片都发红了。我只想确认一下你有没有受伤而已，你别多想。操，疼，青哥。演技太浮夸了。哎，青哥别走啊，我是真的疼。你也不关心关心我，给我好一点。你就装吧你你不清楚我的心意，我可以重新追求你，我会重新了解你，关注你，熟悉你的一切，并且铭记于心一辈子。那我看你表现，再考虑要不要答应你。变
，你只要提前起来，你放心，以后你的每一个细节我都会注意的。别再给我搞砸了，放心吧，这次一定没问题。金刚，先吃点东西吧，我给你带了粥。我不饿，你自己吃吧。喝点吧。啊，你要是忙的话，我可以喂你。喝点吧，喝点吧。作品不仅仅局限于观者所能看到的色彩与形态，还有眼睛。啊啊！金菊，金菊，怎么了？怎么了？怎么了？金菊，金菊，怎么了？快叫医生啊！没事，没事，没事。让一下，让一下，不散开，保持现场呼吸流通。应该是过。医生，我刚刚看到千寻吃了点粥，你看一下是不是因为那个？粥里被人吃了东西。然后大量误食，导致了过敏休克。你醒了？比赛结果怎么样了？不重要，你身体没事就好。我这是怎么了？过敏休克，我给你的粥里被人掺了东西，对不起。我没事。现在秀场那边什么情况？怎么会这样啊？不是只有千哥才会身体过敏吗？怎么千寻也会啊？难道……啊，没有没有，是我瞎说的，大家不要听我瞎扯。你打算怎么办？别担心，我会解决的。顾总，顾总，顾总，对您夫人的身份您怎么看？请问您是我今年知道双胞胎共犯身份的？您夫人是我考虑离婚的打算呢？大家安静一下，夏千寻，我与你的相遇本就是一场误会，现在来龙去脉我都已经知晓，所以我决定和你离婚。今天在产院刚才的意思吧？不对呀，什么意思？我们夏千寻想要离婚，为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为请你夏千哥的指纹，重新嫁给我好不好？贱人，贱人，贱人！你怎么还不去死？为什么还不去死？为什么不去死？那个，查到一起绑架案，你们也懂吗？你怎么知道当初想绑架我的人是金素拉？除了他还能有谁啊？再说，敢打你的主意，我恨不得掘地三尺把他挖出来。幸亏那天顾老爷子也派人来找我，阴差阳错的救了我一命。所以说，我们注定是一家人。你什么人？徐玉小姐让我们和你聊一聊。十几万头了，什么时候交走的？先把我要的东西给我发过来。啊，真的、啊啊！我活了那么久，什么都没得到。听说你给李卓转了五十万，怎么？想问你前男友申请尾款？我不管你用什么办法，给我全部要回来，听见没有？遵命，我的夫人。这次你不会再躲着我了吧？
，青龙，你过得好吗？